എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ സെക്കൻഡ് തിയറി ആണ് കാനൻ ബാക്ക് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ നമ്മൾ ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി പഠിച്ചു അതിന്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാനൻ ബാക്ക് തിയറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം ദ ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി വാസ് ദ ഡോമിനൻ തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം But Harvard physiologist Walter Cannon and his doctoral student Philip Bard felt that the theory did not accurately reflect how emotional experiences take place. Different theories of emotions propose a theory of emotions that is the theory of James Lange theory. ഹാർഡ്വോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന വാൾട്ടർ കാനനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഫിലിപ്പ് ബാർഡും ചേർന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഈ തിയറി കറക്റ്റ് അല്ല ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചല്ല ശരിക്കും ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ദ കാനൻ ബാറ്റ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ തലാമിക് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ ഈസ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വോൾട്ടർ കാനൻ ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് ബാർഡ് കാനൻ ബാറ്റ് തിയറി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തലാമിക് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ എന്ന് അതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാനൻ ബാറ്റ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ അതാരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വോൾട്ടർ കാനൻ ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് ബാർഡ് വോൾട്ടർ കാനൻ ഡിസഗ്രീഡ് വിത്ത് ദ ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ ഓൺ സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് First, he suggested people can experience physiological reactions linked to emotions without actually feeling those emotions. Walter Cannon, James Lange theory is opposite to this because we can feel the emotions that we can feel the emotions that we can feel the emotions that we can feel the physiological reactions that we can feel the physiological reactions that we can feel the physiological reactions that we can feel the physiological reactions. For example, your heart might race because you have been exercising, not because you are afraid. നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പേടിക്കണം എന്നുള്ള കാരണം ഇല്ല പേടിക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കാത്ത അവസ്ഥകളിലും ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓടി അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ് റേസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും പേടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാരണം അവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് പല ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് വോട്ടർ കാനൻ പറഞ്ഞത് പീപ്പിൾ ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ലിങ്ക് ടു ഇമോഷൻസ് വിതൗട്ട് ആക്ച്വലി ഫീലിംഗ് ദോസ് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾക്ക് വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതും ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് വോൾട്ടർ കാനൻ പറഞ്ഞത് വെൻ യു എൻകൗണ്ടർ എ ഡേഞ്ചർ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് യു വിൽ ഓഫൺ ഫീൽ അഫ്രൈഡ് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിയർ സച്ച് എ ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് റാപ്പിഡ് ബ്രീതിങ് ആൻഡ് എ റേസിംഗ് ഹാർട്ട് നമ്മൾ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പേടി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം വർദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുക നമ്മൾ റാപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേടിക്കുകയും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ശരീര അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കാനൻ ബാർ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനൻ ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ഹിസ് തിയറി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക് വാസ് ലേറ്റർ എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ബൈ ഫിസിയോളജി ഫിലിപ്പ് ബാർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് വാൾട്ടർ കാനൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇതേ വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഫിലിപ്പ് ബാർഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ്
നമ്മുടെ കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നു ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഇമോഷൻസും ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് കാനൻ ബാഡ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ മോർ സ്പെസിഫിക്കലി ദ തിയറി പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻസ് റിസൾട്ട് വെൻ ദ തലാമ സെൻസ് എ മെസ്സേജ് ടു എ ബ്രെയിൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടർ കാനൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് തലാമസ് സെൻസ് എ മെസ്സേജ് ടു ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് നമ്മുടെ തലാമസ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചേ തലാമസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രെയിൻ ഓൾസോ റിസീവ് ദ സിഗ്നൽസ് ട്രിഗറിംഗ് ദ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേസമയം തന്നെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ബ്രെയിനിന് മറ്റൊരു സിഗ്നലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്രിഗറിംഗ് ദി ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് വികാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കൂടി ബ്രെയിൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒക്കർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയം ആണ് നടക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ റിസൾട്ട് ഫ്രം ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ സബ് കോർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ കാനൻ ബാഡ് തിയറി പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള സബ് കോർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ തലാമസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെൻ തലാമസ് സെൻസ് മെസ്സേജസ് ടു എ ബ്രെയിൻ വി ഫീൽ ഇമോഷൻ കാനൻ ആൻഡ് ബാഡ് തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ഡസ് നോട്ട് കോസ് ദ അതർ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഇമോഷൻസും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് കാരണക്കാരനല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സി എ സ്നേക്ക് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഐ ബിഗാൻ ടു ട്രംബിൾ ഞാനൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു ഞാൻ പേടിച്ചു എൻ്റെ കൈകൾ വിറച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒന്നിച്ചല്ലേ നടക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് സ്നേക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ എന്താണ് ഭയം ഫിയർ ആൻഡ് ഐ ബിഗിൻ ടു ട്രംബിൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ എന്താണ് ട്രംബ്ലിങ് ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഏതാണ് സ്നേക്സ് നമ്മൾ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത് ഇമോഷൻസും ഉണ്ടായി ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായി ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാമ്പിനെ കണ്ടു അത് സ്റ്റിമുലസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കാനൻ ബാഡ് തിയറിയുടെയും ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറിയുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വേറെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ വാക്കിംഗ് ടു യുവർ കാർ ത്രൂ എ ഡാർക്ക് ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് ഗാരേജ് യു ഹിയർ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ട്രെയിലിംഗ് ബിഹൈൻഡ് യു ആൻഡ് സ്പോട്ട് എ ഷാഡോ ഫിഗർ ബിഹൈൻഡ് യു യു ബിക്കേം അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രംബ്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ഗാരേജിലുള്ള കാറിനടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കാലൊച്ച കേൾക്കുകയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആരുടെയോ നീളാണ് കാണുന്നത് ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഭയപ്പെടുകയും ശരീരം വിറക്കുകയും ചെയ്തു കാൻവാഡ് തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാലച്ച കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരം വിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജെയിംസ് ലാംഗേ തിയറി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ കാലച്ച കേട്ടു അതാണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്
കാനൻ ബാഡ് തിയറി പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള സബ്കോട്ടിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാമസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെൻ തലാമസ് സെൻസ് മെസ്സേജസ് ടു ബ്രെയിൻ വി ഫീൽ ഇമോഷൻസ് ഈ ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെലൈക്കണിലെ ഓൺ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ